ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வருமுன் காப்போம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு தாரக மந்திரம் அதாவது நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நாம அதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்து வராம தடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனால ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளில இருந்து நாம விடுபட்டலாம் அப்படின்னு முன்னோர்களே சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நிகழ்காலத்துல நம்ம வருமுன் காப்பதற்காக அதிக அளவுல உபயோகிக்கப்படுற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தடுப்பூசி ஆனா இந்த தடுப்பூசி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் தேவையில்லை நாம தடுப்பூசி போடாதவங்களும் நம்ம கூட வாழ்றாங்க தடுப்பூசி போட்டவங்களும் வாழ்றாங்க ஆனா வந்துட்டு தடுப்பூசி போடாதவங்களுக்கும் அதே மாதிரி நோய் வராம தான் இருக்கு அப்புறம் இருந்தும் ஏன் நம்ம அவ்வளவு செலவு பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரத்துக்கு குழந்தைக்கு வந்து பத்து பதினஞ்சு வயசு வரையிலும் தடுப்பூசி போடணும் நம்ம அவங்க போடாமே விட்டுறலாமே அதே மாதிரி தடுப்பூசி போடும்போது ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து பக்க விளைவுகள் வந்து அவங்க இறந்தும் போயிடுறாங்க காய்ச்சல் அதிகமா வருது எதுக்கு நாம வந்து அவங்கள தொந்தரவு பண்ணணும் எல்லார் மாதிரியே வந்து நம்ம தடுப்பூசி போடாமலே இருந்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்றீங்க ஆனா இது சரியா அல்லது தவறா அப்படிங்கிறத உங்களோட பார்வையிலேயே நான் உங்களுக்கு விளக்க விரும்புறேன் அதை பத்தி தான் நாம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சோ வாங்க வீடியோக்கு போலாம் தடுப்பூசி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தை நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அது என்னங்க சார் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் உங்க எல்லாரோட உடம்புலயுமே இயற்கையாகவே உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன வியாதிகள் அதாவது வந்துட்டு நமக்கு பெரிய அளவுல பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத காரணிகள்ல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக இயற்கையாகவே கடவுள் வந்து உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுத்துருக்கிறாரு அதை யாரு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க உடல்ல இருக்கிற உறுப்புகள் தான் அதாவது தோல் ஆகட்டும் அல்லது வந்து நம்ம கண்ணில் இருக்கிற கண்ணீர் துளி ஆகட்டும் அல்லது நம்ம நாக்குல இருக்கிற சலைவாகட்டும் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆகட்டும் உங்க ரத்தத்துல இருக்கிற ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் சிவப்பணுக்கள் தட்டி அணுக்கள் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாத்திலயும் சுரக்கப்படுகிற நொதிகள் மூலமாகவும் ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஒரு வேதியியல் மாற்றங்கள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா இயற்கையாவே ஒரு சில நோய்கள்ல இருந்து நீங்க பாதுகாக்கப்படுறீங்க சரிங்களா அப்படி இல்லாம செயற்கையான முறையிலையும் உங்க உடல்ல வந்து அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நாம அதிகப்படுத்தலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில இரண்டு வகைகள் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி இன்னொன்னு வந்து பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி தான் நான் முதல்ல சொன்னது பேசிவ் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நாம தடுப்பூசி மூலமா உங்க உடல்ல வந்து அதிகப்படுத்த போறோம் அதே மாதிரி வந்து உண்டாக்க போறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த தடுப்பூசியோட லாஜிக்கே இதுல தான் இருக்குங்க நாம தடுப்பூசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு வகைகள் இருக்கு ஒன்னு வந்து கில்டு வேக்சின் சொல்லுவோம் இன்னொன்னு வந்து அலைவ் வேக்சின் சொல்லுவோம் அதாவது இந்த தடுப்பூசியில என்ன மருந்து உங்க உடம்புல போடுறாங்க நீங்க யாராவது கேட்டு பாத்தீங்களா டாக்டரை கண்டிப்பா இருக்க மாட்டீங்க இந்த நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு வருது நோய் வருது இல்லைங்களா அந்த நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் காரணிகளையே வந்து நம்ம உடம்புல செலுத்தி நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்குறாங்க அது எப்படிங்க நோய் காரணி நம்ம உடம்புக்குள்ள போனா நமக்கு நோய் தானே வரணும் அது எப்படி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க அதாவது எந்த ஒரு காரணியா இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நீங்க எல்லாருமே கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருப்பீங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சல்பியூரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற வந்து நொதிகளை பத்தி படிச்சிருப்பீங்க அது நம்ம க நம்ம தோல்ல பட்ட உடனே என்னாகும் நம்ம தோல் வந்துட்டு கருகி போயிடும் இதே வந்துட்டு நிறைய தண்ணி கலந்து அதை டைல்யூட் பண்ணி நம்ம தோல்ல வச்சு பாருங்க பெரிய அளவுல மாற்றங்கள் இருக்காது அதாவது ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் எப்படி வந்து டைல்யூட் ஆகும்போது அதனோட அந்த பவர் வந்து குறைஞ்சு போகுதோ அதே மாதிரி இந்த நோய் காரணிகள் வந்துட்டு நம்ம டைல்யூஷன் பண்ணும்போது அல்லது வந்து அதை வந்து கொள்ளும் போது அதனோட நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து குறைஞ்சு போயிடும் அதே சமயம் அந்த நோய் காரணி உடம்புக்குள்ள வந்த உடனே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த இணையட் இம்யூனிட்டி என்ன பண்ணும் நம்ம உடலுக்குள்ள நோய் கிருமி வந்துருச்சு அது பவரா இருந்தாலும் சரி பவரா இல்லைனாலும் சரி அதற்கு எதிராக ஒரு சக்தியை உருவாக்குது அதுதான் உங்க உடல்ல உருவாகக்கூடிய இம்யூனிட்டி அந்த சக்தியானது அடுத்து அதே கிருமினால உடம்புல வந்து நோய் ஏற்படாம இருக்கிறத தடுக்குதுங்க அதுதான் நம்ம வேக்சின் நம்ம இந்த தடுப்பூசி போடுறதோட பேசிக் சரி அப்போ நம்ம உலகத்துல இருக்கிற எல்லா வியாதிகளுக்குமே தடுப்பூசி போடணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா நம்மளால அது பண்ண முடியாது ஏன் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதிகளுக்கு மட்டும் போடுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உலக சுகாதார நிறுவனத்து மூலமாகவும் இந்தியன் அகாடமி மூலமாகவும் ஒரு சில வியாதிகளை வந்துட்டு நம்ம வகைப்படுத்திருக்கோம் அந்த வியாதிகள் நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்ன
ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாகவே சரி செஞ்சிடலாம் ஸோ நம்ம தடுப்பூசி போடக்கூட வியாதிகள் எல்லாமே வந்துட்டு இதுவரையிலும் உலக அளவில் அதிக அளவு இறப்பு விகிதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வியாதிகள் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நமக்கு இறப்பு விகிதத்தை குறைக்கிறதுக்காகவும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை குறைப்பதற்காகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதிகளுக்காக மட்டும்தான் நம்ம தடுப்பூசியை உருவாக்கியிருக்கோம் அப்போ நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பாக தடுப்பூசி போட்டுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தடுப்பூசி போடணும் இல்லை சரி நான் முதலே சொன்னேன் இல்லைங்களா தடுப்பூசி போட்டவங்களுக்கு ஒன்றும் வரல தடுப்பூசி போடாதவங்களுக்கு ஒன்றும் வரல அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு தியரி வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளேஷன் பண்றோம் <laughs> அப்படி வளர முடியலைங்கிற பட்சத்தில் அந்த நோய்க்காரணி வந்து அந்த இடத்துலேயே இல்லாமல் போயிடுது அதை தான் நம்ம எலிமினேஷன் எராடிகேஷன் ஃபேசஸ் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இம்யூனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த நோய்க்காரணியை வளர விடாமல் தடுக்கிறதுனால உங்களுக்கும் அந்த நோய்க்காதரின் மூலமா வந்துட்டு வியாதி வராமல் இருக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ரீசன் சப்போஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து தடுப்பூசி போடாமல் இருந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம யாரோட உடம்புலையுமே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது அதனால அந்த நோய்க்காரணி ஈஸியாக மற்ற இடங்கள்ல இருந்து நம்ம ஊருக்கு வந்துடும் உங்களை ஒவ்வொருத்தரா வந்து பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒருத்தருக்கு தடுப்பூசி போட்டாலும் சரி போடாட்டியும் சரி நம்ம கண்டிப்பா ஸோ நம்ம எல்லாருமே தடுப்பூசி போடாமல் விட்டுட்டா அது கண்டிப்பாக பிரச்சனை தான் முடியும் ஸோ தடுப்பூசியை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணாதீங்க சரி இதை ஏன் வந்து கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ப்ரைவேட்டில் வந்து காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை வந்துட்டு பத்திரமா அது வந்து செயல்படுற திறமையோட இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த வேக்சின் எல்லாமே வந்துட்டு எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு வந்துட்டு ஐஎல்ஆர் அப்படிங்கிற மெஷின் தேவைப்படுது அந்த மெஷினை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அதிக அளவில் கரண்ட் செலவில் இருந்து எல்லா செலவுகளும் இருக்கு கவர்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது நம்ம வரிப்பணத்திலிருந்து <laughs> இல்லனா அவசியமே இல்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் லெவல்ல வந்துட்டு வேக்சினேஷன்ஸ் எல்லாமே தேவைப்படுது அதே மாதிரி ஒரு சில தடுப்பூசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட்ல மட்டும் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இந்த காலரா தடுப்பூசி அதே மாதிரி நம்ம இன்ஃப்ளூயன்சா தடுப்பூசி இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஏன் நம்ம எல்லாருக்கும் போடுறது இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வியாதினால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து கம்மி தான் இதுக்கு தடுப்பூசி போட்டா அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வியாதி வராம இருக்கும் அதே அந்த வியாதியே வந்துட்டாலும் உங்களுக்கு பெரிய அளவுல வந்து எஃபெக்ட் இருக்காது ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்தெந்த வியாதிகளுக்கு வந்து தடுப்பூசி இல்லையோ அது பிரச்சனையை ஏற்படுத்துமோ அந்தந்த வியாதிகளை தான் வந்து நம்ம நேஷனல் இம்யூனைசேஷன் ஷெடியூல்ல வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த தடுப்பூசி போதுமானே உங்களுக்கு போதுமானது பிரைவேட் இருக்கிற தடுப்பூசி போடுறது தப்பு இல்லை அதே மாதிரி போடாம இருந்தாலும் பெரிய அளவுல எஃபெக்ட் இருக்காது சரி தடுப்பூசி போடுறதுனால பல பக்க விளைவுகள் வருதே நாம் அந்த தடுப்பு அந்த பக்க விளைவுகளை அவாய்ட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க எந்த ஒரு மருத்துவமும் பார்த்தீங்கன்னா பக்க விளைவு இல்லாமல் இருக்காது அது நம்ம உடல் வாக பொறுத்து நம்ம ஒரு சிலருக்கு வந்து அது எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தாது ஸோ அந்த பக்க விளைவு அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தில் ஒருவருக்கு லட்சத்தில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் அதுக்காக வந்து நாம் மற்றவங்களுக்கு வந்து அந்த தடுப்பூசியை போடாமல் விட்டோம் அப்படின்னா அந்த பக்க விளைவுனால ஒருத்தர் இறந்து போறாங்க அப்படின்னா நீங்க தடுப்பூசி போடாம விட்டீங்கன்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற நூறு இருநூறு குழந்தைகள் வந்து தேவையில்லாம இறந்து போவாங்க அதனால தடுப்பூசினால ஏற்படுற பக்க விளைவுகள் ரொம்ப பெருசா இருக்காதுங்க உங்களுக்கு சில வலி இருக்கலாம் கட்டி இருக்கலாம் அல்லது வந்து காய்ச்சல் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இருக்கலாம் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து வலிப்பு மாதிரி வரலாம் ஸோ நீங்க பக்க விளைவு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடுப்பூசி போடாம இருக்காதீங்க இல்ல உங்க குழந்தைங்களுக்கு முதல் இரண்டாவது தவணையில போட்ட தடுப்பூசி எப்ப சிறிய பக்க விளைவுகள் வந்தது அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பா பியூச்சர்ல உங்க குழந்தைங்களுக்கு பெரிய அளவுல பாதிப்பு இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் சொல்ற பதினாறு வயசு வரையும் கொடுக்கக்கூடிய ஊசிகள் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக டைமுக்கு போடணும் அது என்னங்க சார் டைமுக்கு போகணும் நம்ம நினைச்ச நேரத்தில் தடுப்பூசி போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த இம்யூனிட்டி பவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்கு எதிராக செயல்படணும்னா அதுக்கு ஒரு டைம் வேணும் ஏதாவது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் யோசிச்சு செய்யணும்னு சொல்றீங்களா அதே மாதிரி நம்ம செல்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக
ஒரு வாரம் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த ஷெடியூல் படி தான் நீங்க கரெக்டா அதை போடணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் முன்ன பின்ன போறதுனால பிரச்சனை இல்லை ஆனா ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் நீங்க தள்ளி போடுறதுனால அந்த தடுப்பூசி போட்டுமே உங்களுக்கு எஃபெக்டிவ் இல்லாம போயிடும் ஸோ தடுப்பூசி நீங்க கண்டிப்பா போடணும் அதே மாதிரி டைமுக்கு போடணும் எல்லா தடுப்பூசியும் கண்டிப்பா நீங்க எடுத்துக்கணும் ஒன்னு ரெண்டு தடுப்பூசியை விடுறதுனால உங்களுக்கு பெரிய அளவு எஃபெக்ட் இல்லாம போயிடும் ஸோ நம்ம தடுப்பூசிகள் வந்து ஏன் நாலஞ்சு தவணைகள்ல கொடுக்குறாங்க அஞ்சு ஆறு தடுப்பூசி கொடுக்குறாங்க நாலு மட்டும் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி விடாதீங்க கவர்மெண்ட் சொல்ற எல்லா தடுப்பூசிகளையும் கண்டிப்பா போட பாருங்க சோ உங்களோட கேள்விகளுக்கான பதில் இந்த வீடியோல கிடைச்சிருக்கும் நம்புறேன் மேலும் இது போல ஒரு நல்ல வீடியோக்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க குறிப்பிட்டு ஏதாவது ஒரு சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அதை உங்களோட கமெண்ட்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க நான் என்னால முடிஞ்ச வரையில உங்களுக்கு விளக்கத்தை கொடுக்க ட்ரை பண்